Cześć, witam Was w kolejnym odcinku rowerowych porad. Kupowanie rowerów przez internet jest coraz popularniejsze, no ale później, gdy otrzymamy już rower, musimy go złożyć. Dzisiaj pokażę Wam, jak to zrobić. Będziemy do tego potrzebowali klucz imbusowy, czy w zasadzie cały zestaw kluczy imbusowych, klucz płaski, piętnastkę. Natomiast jeżeli będziecie montowali swoje pedały, no to zerknijcie, czy są one na piętnastkę, czy też na jakiegoś imbusa. Przydadzą się również cążki do cięcia, ewentualnie nożyczki i jeżeli będziecie składać rower karbonową ramą, karbonową sztycą czy jakimkolwiek karbonowym elementem przyda się również klucz dynamometryczny, może być to taki prosty, wychylny kluczyk no ewentualnie coś trochę bardziej zaawansowanego Czas na chyba najprzyjemniejszy moment, poza samym jeżdżeniem oczywiście, czyli odpakowanie pudełka. Za chwilkę tajemnica się wyjaśni, jaki, jaki rower mam tutaj schowany, ale wszystko po kolei. Warto wyciągnąć wszystkie dodatkowe pudełka, jakie będą w takim kartonie zapakowane. Patrzę, czy cokolwiek jeszcze luźnego tu jest. No i idzie sam rower. A rower, który wyciągnąłem to Cross Evado 7.0. No i zaczynam od przecięcia wszystkich taśm. Szybko zamyka, szybko złączek. Tak, aby dostać się do każdego elementu. Ok, obciąłem wszystkie opaski, zdjąłem również wszystkie tutaj gąbeczki, elementy ochronne. Przy okazji powiem Wam, że warto zostawić sobie pudełko, w którym przyszedł rower. Jeżeli nie macie miejsca, żeby trzymać je w całości, można również otworzyć je od dołu, bardziej na płasko złożyć i sobie schować. Powiem Wam, że takie pudło na pewno bardzo Wam się przyda za kilka, kilkanaście lat, kiedy będziecie chcieli sprzedać swój rower, zrobicie to wysyłkowo, wtedy na pewno no, będzie mniej problemu, żeby takie pudło gdzieś zdobyć. No i zabieram się dalej za składanie roweru. I w pierwszej kolejności zabiorę się za montaż przedniego koła, tak żeby było później nam wygodnie składać dalej. Tutaj mam takie osłonki zabezpieczające piastę, warto to sobie też gdzieś w dobrym miejscu schować. Taki sam element, taką rozpórkę mam tutaj na widelcu. Pomogę sobie nogą. O. No tutaj taki elemencik też warto sobie zachować. Zakładam szybko zamykacz. I szybko zamykacz warto włożyć tak, aby dźwigienka była od strony tarczy hamulcowej. Czyli dokładnie tak jak z tyłu, żeby chodzi o to, żeby dźwigienka nie była od strony kasety, to łatwiej po prostu później ją zdjąć, bez, otworzyć bez brudzenia się. I zanim jeszcze włożymy koło, to w zacisku od hamulca tarczowego, jeżeli jest to taki rower wyposażony w hamulec tarczowy, jest włożona taka jeszcze mała zatyczka. Jej absolutnie nie wolno wyrzucać. Powinna być również do tylnego koła dołączona, nawet jeżeli koło już jest założone. Z tego względu, że w momencie, kiedy będziecie chcieli przewieźć rower, na przykład w bagażniku od samochodu, to taka zatyczka Wam się przyda. W przeciwnym razie w momencie zaciśnięcia przypadkowego klamki hamulcowej no, będziecie mieli problem z tym, że klocki się mogą zejść. i no, Kiedyś może odcinek o tym nagram. I teraz, aby było mi łatwiej, założyłem rower do stojaka rowerowego. Natomiast jeżeli go nie macie, nie przejmujcie się, można to spokojnie zrobić gdzieś na ziemi. Przydaje się czasem druga osoba, czy trzecia ręka tak zwana, która trochę pomoże, ale samemu też spokojnie można dać radę. No i teraz odkręcam tutaj przy wsporniku kierownicy śruby. No i teraz zakładam kierownicę. Jest to bardzo istotne, aby założyć ją w taki sposób, 
aby przewody nigdzie nam się nie plątały, aby były one luźno. Zazwyczaj robi się to w ten sposób, że kable i wychodzące z prawej strony przechodzą na lewą stronę ramy, te z lewej przechodzą na prawą. No w tym akurat przypadku, no akurat z hamulca schodzi z lewej na lewą, od przedniego hamulca. Natomiast jeżeli założycie kierownicę, przyjrzycie się jak wszystkie linki są ułożone, to myślę, że znajdziecie ten, no, to odpowiednie ustawienie. Tutaj nie można tego założyć inaczej, jakoś do góry nogami, czy, 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 czy lewo na prawo. Musi to wszystko tutaj ładnie być ułożone. No i teraz Przykręcam kierownicę, ustawiam ją tutaj oczywiście na środku, natomiast jeżeli chodzi o samą regulację tutaj kąta kierownicy, ustawienia manetek, to na to jeszcze przyjdzie czas. Jeżeli chodzi o siłę, z jaką dokręcamy śruby, to na wielu elementach, tutaj przy kierownicy, przy sterach, przy wsporniku od siodełka, Producenci podają zalecany maksymalny moment obrotowy, z jakim powinniśmy dokręcić takie śruby. I jeżeli nie macie klucza dynamometrycznego, no to będzie y, trzeba się posiłkować własnym wyczuciem, więc dokręcamy do momentu, kiedy nie będziemy musieli wkładać jakiejś olbrzymiej już siły podczas dokręcania. Zobaczcie, że mam tutaj klucz dynamometryczny ustawiony na 5 Nm, czyli tak jak tutaj właśnie producent zaleca. I nie wkładam w to w ogóle siły. O, i już klucz przeskoczył. Także to nie jest tak, że musi być to przykręcone tak, żeby aluminium trzeszczało. I jest to aluminiowa kierownica, więc nawet jak trochę za mocno dokręcicie, to no, powiedzmy, że będzie miało to trochę większą tolerancję niż karbonowy element, który po prostu można zgnieść. Także w takim przypadku klucz, karbono, klucz dynamometryczny jest wręcz niezbędny. Kolejny etap to przykręcenie wspornika kierownicy. Jeżeli macie stery tak zwane klasyczne, czyli będziecie mieli wspornik kierownicy i do niego od razu przymocowaną rurę, wtedy wystarczy ją wsunąć tutaj do rury od widelca i górną śrubą dokręcić. I takie mocowanie w obecnych czasach spotka się, spotyka się zazwyczaj w rowerach trekkingowych oraz miejskich, natomiast w rowerach krosowych, górskich, szosowych mamy tutaj już mocowanie achet, czyli przykręcamy mostek dwoma śrubami do rury od widelca, natomiast tutaj od góry, zazwyczaj pod takim małym jeszcze kapselkiem, będzie śruba ukryta do regulowania sterów. I mimo tego, że ja już spornik od kierownicy miałem założony, to jednak uznałem, że warto będzie sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, czy spornik jest ustawiony równo z kierownicą, czy tutaj wszystkie śruby są dokręcone, czy stery działają odpowiednio. Sprawdzamy to w ten sposób, że po pierwsze luzujemy tutaj te dwie śruby. Po odkręceniu, delikatnym poluzowaniu tych śrub sprawdzamy czy stery w momencie kręcenia nie wydają jakichś niepokojących dźwięków, czy nie są zbyt um, mocno skręcone, ani też czy nie ma tutaj jakichś luzów. Można, no dobrze, na stojaku będzie trochę trudno to zrobić, także na ziemi warto sprawdzić, czy nie ma tutaj jakichś podejrzanych luzów. Jeżeli tylko czujecie, że jest trochę um, trzeszczy, coś hałasuje podczas skrętu w kierownicy, wtedy lekko o jedną ósmą obrotu można sobie tutaj poluzować lekko tą śrubę. Natomiast jeżeli macie klucz dynamometryczny, to zaleca się, aby tutaj ta śruba, przynajmniej wstępnie, była dokręcona z siłą 2,5 Nm. Zobaczymy, ja jeszcze ustawię względem kierownicy. To trzeba bardzo, bardzo z czuciem. 2,5 Nm to jest naprawdę niewielka siła. Teraz jeszcze lekko na razie, nie, nie do końca, dokręcę tu te śruby i zobaczę. No i wszystko w porządku. Jedyny hałas, jaki słyszę, to od obiektywu, który lata tutaj za, za kierownicą, żeby złapać ostrość. No i w tym momencie dokręcam również śruby od mostka i gotowe.
Kolejna sprawa to montaż siodełka do sztycy, do wspornika siodełka. No tutaj czasami mamy mocowanie na jedną śrubę, czasem tak jak w tym wypadku na dwie śruby. Na dwie śruby zazwyczaj jest to trochę stabilniejsze i łatwiej wyregulować później takie, takie mocowanie. Nie wiem, czy pokażę Wam cały ten yy, yy, etap montowania siodełka, ponieważ jest to czasami dość takie tutaj ekwilibrystyczne. W każdym razie powiem jeszcze, że w momencie, kiedy będziecie mocować siodełko, to zazwyczaj sztyca jest zbudowana tak, że ten no właśnie, będę musiał spokojnie to zrobić, natomiast sztyca jest mocowana tak, że ten taki bardziej zadarty do góry element jest z tyłu, tak mocujemy siodełko, aby ten element był właśnie z tyłu. No i ja powoli tutaj zacznę, to nie jest zazwyczaj nic trudnego, wystarczy rozkręcić śruby, później wsunąć siodełko do środka, możliwe, że mi się, no właśnie, słuchajcie, to jest tak, że... Um, Trzeba to zrobić na spokojnie. Ja za chwilkę pokażę Wam, jak to powinno wyglądać już po złożeniu. No i przyznam szczerze, mocowanie siodełka nigdy nie należało do moich ulubionych czynności. Teraz już tutaj poza kadrem obróciłem je sobie do góry nogami, oparłem o ziemię. No i tak lawirowałem, tak lawirowałem, że te dwie śruby trafiły mi tutaj z drugiej strony w swoje miejsca. Natomiast no, nigdy nie miałem do jakiejś wielkiej cierpliwości, także nie chciałem Wam tutaj tego pokazywać. No i teraz po włożeniu siodełka do, 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 do pionowej rurki ramy, będzie trzeba jeszcze później to siodełeczko ustawić. Ja oczywiście dokładne ustawianie siodełka pokazałem wysokości kąta i ustawienia przód, tył pokazałem w innym odcinku. Natomiast robi się to w ten sposób, że przy pomocy tych śrub, czy jednej śruby, czy lekko dokręcając i odkręcając, możemy sobie podregulować. Oczywiście, jeżeli ich nie skręcimy za dobrze, no to możemy sobie jeszcze wtedy próbować ustawiać przód, tył. Teraz się w tym momencie nie będziemy tym zajmować, natomiast jest to bardzo istotne i odsyłam do odcinka na ten temat. No i oczywiście po włożeniu wspornika siodełka tutaj do rury przykręcamy solidnie albo śrubką, albo szybko zamykaczem, który działa dokładnie tak jak ten w kole, tak aby stabilnie było siodełko przymocowane, też solidnie, ale nie za mocno, o, wystarczy. Kolejna rzecz to przykręcenie pedałów. Wiem, że niektóre osoby mają z tym problem, później są ludzkie dramaty, jest nowy rower, a pedały zostały źle wkręcone, więc przy, przy wkręcaniu pedałów trzeba pamiętać koniecznie o dwóch rzeczach. Po pierwsze mamy pedał prawy i pedał lewy. Są one bardzo często oznaczone tutaj na zewnętrznej stronie osi, czasami gdzieś tutaj na środku, natomiast muszą być oznaczone. To nie jest tak, że możemy sobie wkręcić z, do, z dowolnej strony. No i druga sprawa jest taka, że gwinty w pedałach tutaj w tych gniazdach od korby mamy. Jeden jest prawy, drugi jest lewy. Jeżeli o tym zapomnimy, jeżeli będziemy wkręcali pedały nie w tę stronę, no to wtedy ryzykujemy z wyrobieniem robienie gwintu, no i albo planowanie tutaj e, tego gwintu, albo e, nawet wymianę korby. I jest taka metoda, o której, którą ja zawsze stosuję podczas wkręcania i wykręcania pedałów. Po włożeniu klucza od góry dokręcamy do przodu roweru. Czyli w tym przypadku, jeżeli chodzi o pedał prawy, zgodnie ze wskazówkami zegara. W ten sposób. No i teraz jeszcze dokręcam. Nie trzeba tego robić jakąś olbrzymią siłą z tego względu, że one i tak później podczas jazdy same się dokręcą. Natomiast z lewej strony, jeżeli będziecie patrzyli na klucz, robimy dokładnie tak samo. Klucz po włożeniu od góry przesuwamy w stronę przodu roweru. Natomiast jeżeli ręcznie, no to wkręcamy tym razem przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Jak widzicie, wchodzi to bardzo lekko, tutaj nie można się siłować, nic nie może się ślizgać i tak samo 
dokręcam. Kolejna rzecz do zrobienia to zamontowanie odblasków i dzwonka. Według przepisów polskiego prawa musimy z tyłu mieć odblask barwy czerwonej. Odblasku z przodu białego czy żółtego nie musimy mieć, natomiast jest to wskazane, jest to jak najbardziej dopuszczalne. Oczywiście jeżeli będziecie chcieli jeździć w nocy czy w złych warunkach pogodowych, wtedy odblaski to jedno, ale lampki też jest to bardzo ważna, wręcz obowiązkowa sprawa. No i oczywiście dzwonek. Też no, wiem, że może no, taki dzwonek nie wygląda jakoś zbyt y, pięknie, nie do każdego roweru będzie pasował. Natomiast też odeślę Was do odcinka, w którym pokazywałem bardzo fajny dzwonek na kierownicy, który nie wygląda jak dzwonek, a bardzo fajnie działa. No i słuchajcie, mamy wstępnie już złożony rower. Oczywiście to nie jest koniec. Rower, który przychodzi do Was często jest już wstępnie wyregulowany, natomiast Warto sprawdzić, czy tak na sucho przerzutki działają. W momencie, kiedy to będzie cokolwiek nie tak, to będzie trzeba wykonać już pierwsze wstępne regulacje. Tutaj plusem na pewno sporym odbioru z roweru w sklepie stacjonarnym jest to, że dostajemy już rower w pełni wyregulowany, ale oczywiście trzeba pamiętać również o tym, że później podczas jazdy przez pierwsze 50-100 km wszystkie linki, wszystkie połączenia będą się jeszcze układać i to, że po kilkunastu, kilkudziesięciu kilometrach przerzutki nie będą już działać tak dobrze jak po pierwszym wyregulowaniu jest to naturalne i zazwyczaj w książce gwarancyjnej jeżeli zerkniecie, jest tam zalecenie albo wymagane wręcz, aby udać się na pierwszy przegląd właśnie po przejechaniu kilkuset kilometrów, tak aby wszystko dokładnie posprawdzać. Jest to wymagane, aby była ważna gwarancja od roweru. Jeżeli nawet nie będziecie chcieli tego przeglądu robić w autoryzowanym serwisie, warto to zrobić samemu, pamiętać o tym, aby podokręcać wszystkie śruby, no i oczywiście podregulować. Aha, oczywiście pompujemy opony na każdej oponie, Gdzieś z boku powinno być, powinien być zapisany zakres ciśnienia w barach i w PSI, do jakich pompujemy je, no bo jeżeli wyjedziecie na jednym barze, no to może to nie być zbyt szczęśliwe, chyba że macie fedbajka. I kolejną jeszcze kwestią, jeżeli macie hamulce tarczowe, warto pamiętać o tym, aby je dotrzeć. Znaczy wystarczy tak normalnie pojeździć, zaleca się, aby rozpędzać się do 20 km na godzinę, 25 i później z czuciem hamować praktycznie do zatrzymania, później znowu się rozpędzać i znowu hamować, czyli wystarczy pojeździć trochę po okolicy, po mieście. Nie blokować na samym początku hamulców. Ja kiedyś widziałem, ktoś się chwalił swoim rowerem na forum jakimś, ale też narzekał na to, że mu strasznie hamulce piszczą. Co się okazało, wrzucił zdjęcie z tego chwalenia się rowerem, gdzie stał na przednim kole, tylne miał w powietrzu i było to po sklepie, pod sklepem tuż po odebraniu roweru, także no nie jest to najlepszy sposób, można tak bardzo łatwo spalić hamulce, także warto pamiętać o takim dotarciu, czy specjalnie to robiąc, czy po prostu jeżdżąc. Ok, to byłoby na tyle. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, będę bardzo wdzięczny za danie łapki w górę i za zasubskrybowanie kanału. A tymczasem w jednym z kolejnych odcinków pokażę Wam jeszcze, co warto zrobić w nowym rowerze, co nie jest absolutnie wymagane. Natomiast ja mam takie pewne zboczenia rowerowe i w każdym nowym rowerze pewne czynności jeszcze wykonuję. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, hej!